Siamo con Mister Da Silva, forse è facile commentare un 6-0 del genere, ma quello che è da mettere in evidenza è l'atteggiamento messo in campo dal primo secondo. Sicuramente, io penso che quello che abbiamo fatto bene è l'atteggiamento, perché sappiamo che a casa dobbiamo giocare con la forza, con la grinta, e è questo che abbiamo fatto oggi. Abbiamo giocato, abbiamo affrontato una squadra che non è facile, una squadra organizzata, però abbiamo fatto bene. Quinta vittoria di fila, questo girone di ritorno è quasi perfetto e soprattutto la classifica inizia a sorridere. Eh, ancora manca tanto, sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare, questo girone è troppo strano, eh, sappiamo la difficoltà di giocare con la squadra fuori casa, eh, dobbiamo stare sempre pronto. Io penso che dur durante la settimana dobbiamo lavorare parecchio eh, mentalmente perché dobbiamo sempre stare, stare pronto per fare partita così. Parlavamo di fuori casa, adesso si va a Modugno, sulla carta una partita facile, ma eh, come abbiamo detto poco fa, eh, nulla è scontato. Eh, Matera ha vinto Bicelli fuori, Modugno ha pareggiato con Manfredoni fuori. Eh, dobbiamo sempre stare attenti. Eh, quello che io dico a ragazzi, dobbiamo avere atteggiamento giusto, perché non possiamo sbagliare più. Dobbiamo continuare così, abbiamo fatto bene fino adesso, dobbiamo guardare avanti. Siamo con il presidente Campana, quinta vittoria di fila e la classifica incomincia a sorridere. Sì, i ragazzi hanno annullato queste cinque vittorie di fila che ci hanno portato, grazie alla concomitanza della settimana scorsa della sconfitta del Policoro, a cinque punti. Il campionato si è riaperto, però noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e dobbiamo giocarcela fino alla fine, partita dopo partita, poi alla fine tireremo le somme. Oggi una vittoria netta ma soprattutto quello che uh, si evince di più è non aver subito nemmeno una rete. Sì, questo già è capitato qualche altra volta, è importante, infatti il mister ha dato anche spazio a Maurizio per la ripresa proprio per dimostrare che è un gruppo unito e siamo tutti pronti uh, per queste ultime battaglie. Io credo che sia la strada giusta, non dobbiamo mollare un centimetro e ripeto, noi dobbiamo cercare di vincerle tutte e pensare a noi stessi. Poi se il Policoro farà un passo falso dovremmo essere bravi a farsi trovare pronte per uh, un eventuale primato. Si ritorna fuori casa, adesso il prossimo ostacolo si chiama Modugno. Sì, il Modugno è una squadra che ha bisogno di punti perché deve salvarsi, quindi sarà un'altra battaglia come d'altronde sia per le prime posizioni che per le ultime posizioni, ognuno ha bisogno di raggiungere i propri obiettivi, quindi da qui alla fine saranno sette finali, speriamo di vincerle tutte.